हेलो फ्रेंड आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू दी मै क्लासेस दोस्तों जैसा कि हम फ्लूड मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने फ्लूड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया था हमने वहां पर बैरोमीटर प्रेशर गेजेस और मैनोमीटर्स को डिस्कस किया था और उसी के साथ साथ हमने बहुत सारी और छोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारी चीजों को डिस्कस किया था दोस्तों इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड जितने अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिससे कि हमारा सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाए अच्छे से आपका कोई भी टॉपिक एग्जाम में ना छूटे उन सारे अच्छे क्वेश्चनों को मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूं इससे क्या होगा आपका अच्छा कॉन्फिडेंस बुल्टअप हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों अगर आपका किसी तरीके का कोई डाउट आया करे तो आप हमें कमेंट में पूछ लिया करें या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो में आगे देखिए दोस्तों एसरसन में कहा है द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अ लिक्विड टू यूज इट एंड मैनोमेट्रिक फ्लूड इज इट कलर फॉर विजिबिलिटी देखो मैनोमीटर में हम जो मैनोमेट्रिक फ्लूड का जो यूज करते हैं मोस्टली मरकरी का यूज करते हैं ठीक है अब ये क्यों करते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है दूसरी चीज इसके बेपर प्रेशर जो होता है वो वो लो होता है यानी कि इसके बेपर कम बनते हैं इसकी वजह से हम मरकरी को ज्यादा यूज करते हैं ठीक है और ये दूसरा तीसरा रीजन नॉन स्टिकी होता है ग्लास के साथ इसका इसलिए हम मरकरी को यूज करते हैं लेकिन कोई कलर विजिबिलिटी के लिए मेनोमेट्रिक फ्लूड का यूज नहीं करते हैं तो ये हमारा एसरसन देखिये यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है ठीक है तो यहाँ से हमारा एसरसन ये कोई कलर विजिबिलिटी के लिए नहीं यूज होता है ठीक है मेनोमेट्रिक फ्लूड अब देखिए रीजन देखिए रीजन में बोला है इनक्लाइंड मेनोमीटर आर यूज टू मेजर लो प्रेशर ये सही बात है मैंने आपको बताया था इस तरीके के लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा उसको जरूर देख लें ये हो गया हमारा इनक्लाइन ट्यूब मेनोमीटर ठीक है इनक्लाइन मेनोमीटर का यूज हम लो प्रेशर नापने के लिए करते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया भी था ठीक है तो यहाँ से हमारा रीजन सही हो गया देखो पहले असरसन हमारा गलत हो गया था वहीं से हमें आंसर मिल गया था इसका डी क्योंकि असरसन गलत है तो रीजन तो इसका सही होना ही होना है तो लेकिन फिर भी हमने डिस्कशन के लिए इसको भी देख लिया है अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर डी आंसर हो जाएगा क्या असरसन रॉन्ग एंड रीजन ट्रू है चलिए अब दोस्तों आगे के क्वेश्चन में देखिए अब इसमें इसमें बोला पास्कल लॉ स्टेट दैट प्रेशर एट अ पॉइंट ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया ये फ्लूड जब रेस्ट में होगा तो फ्लूड के एक मॉलिक्यूल के ऊपर ऑल डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होगा ये पास्कल लॉ है तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन को देखो लिक्विड एट रेस्ट ये सही बात है लिक्विड हमारा रेस्ट में होना चाहिए बी ऑप्शन को देखो फ्लूड एट रेस्ट बात ये भी सही है कि फ्लूड रेस्ट में होना चाहिए हमारा ठीक है लेकिन अब इनमें से आंसर कौन सा होगा दोनों सही है तो देखिए लिक्विड स्पेसिफाई किया हुआ है इसने लेकिन फ्लूड जनरलाइज टर्म है मतलब फ्लूड के अंदर हमारी गैसेस और लिक्विड दोनों आ जाते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे जो आंसर टिक करेंगे अपना वो बी आंसर टिक करेंगे जो की सही आंसर है ठीक है चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं अब देखिए इस वाले क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें बोला है व्हाट डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस ऑफ देखिए एच पूछी है डेंसिटी दे रखी है प्रेशर वी वेरी नियरली इक्वल टू वन वार प्रेशर दे रखा है हमारा फॉर्मूला होता था पी इज इक्वल टू रो जी एच ये हमने लास्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में देखा भी था देखो डेंसिटी यहाँ पे रो दे रखी है ये और जी नाइन और एच की वैल्यू हमें निकालनी है और वन वार दे रखा है हमारा प्रेशर वन वार प्रेशर को हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे वन वार इज इक्वल टू कितना होता है हमारा टेन की पावर फाइव पास्कल ठीक है 
आप इसको याद रखें और यहाँ पे डेटा को पुट करें और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन को देखो मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग देखो मैनोमीटर्स मैंने आपको बताया था किसी पॉइंट पर फ्लूड का प्रेशर नापने के लिए यूज होता है ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आंख बंद करके आप टिक कर दीजिए ये इनक्लाइन सेंसिटिविटी की बात कर रहा है और इनक्लाइन यूट्यूब की बात कर रहा है जिसमें हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं वन अपॉन साइन थीटा सेंसिटिविटी ऑफ इनक्लाइन मैनोमीटर ठीक है आप इसको याद रखेंगे अब देखिए अगले क्वेश्चन में प्रेशर डिफरेंस ऑफ टू वेरी लाइट गैसेज रिजिड वेजल इज बिंग मेजर्ड बाई अर्टिकल यूट्यूब मैनोमीटर रीडिंग देखिए यहाँ पे हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं P इज इक्वल टू रो जी एच ठीक है ये x टेन जो है यहाँ पे h की वैल्यू है ठीक है अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी देखिए यहाँ पे फ्लूड दे रखा है हमारा मैनोमीटर के अंदर वाटर फील्ड है ठीक है अब यहाँ पे वाटर के लिए डेंसिटी होती है 1000 ठीक है इंटू नाइन पॉइंट कितना पॉइंट तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 981 पास्कल आ जाएगा तो आप इसमें आंसर देखें तो आपका आंसर मिलेगा 981 पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर तो आपका डी आंसर यहां पे सही हो जाएगा ठीक है अब चलिए अगले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में देखें ये हाइड्रोस्टेटिक लॉ है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अगर अव इसमें इस कुछ अव और विलो करके दिया होता तो विलो के लिए हम क्या पॉजिटिव लेते हैं और अव के लिए क्या बोलते हैं नेगेटिव जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रेशर कम होता जाता है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हमारा प्रेशर बढ़ता चला जाता है यही कारण है कि हाइट पे या पहाड़ों पे खाना पकाना मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होता है और प्रेशर कम होता है तो यानी कि हमारा खाना लेट पकता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते चले जाते हैं तो क्या होता है कि एक हाइट के बाद हमारे बॉडी से ब्लड बाहर निकलने आख कान नाक से ब्लड बाहर निकलने लग जाता है वो यही कारण है प्रेशर आउटसाइड का प्रेशर कम होगा लेकिन हमारे इनसाइड जो प्रेशर है वो तो हमारे एटमोसफेयर के हिसाब से जहां हम रहते हैं उसके हिसाब से सेट है अंदर का प्रेशर हमारा ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड हमारे मुंह नाक कान से निकलने लग जाता है ठीक है अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक लॉ के लिए मैंने आपको बताया था डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू रो जी या स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू ठीक है तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में और यहाँ पे बोला है पीजोमेट्री के लिए आ, हम यूज नहीं करते हैं नॉट यूज फॉर प्रेशर मेजरमेंट इन पाइप हम किन के लिए पीजोमीटर को हम किन किन के लिए यूज नहीं करते हा, हाई प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज नहीं करते हैं गैसेस को प्रेस नापने के लिए यूज नहीं करते हैं वैक्यूम को प्रेशर नापने के लिए यूज नहीं करते हैं आप देखो इसमें ऑप्शन में किसी में कुछ मिले मिलेगा फ्लूड इन द पाइप ऑफ गैस ये नहीं करते हैं हम तो ये आपका इसका आंसर सी आपका सही हो जाएगा ठीक है द फ्लूड इन द पाइप इज हाईली बिस्कस ये कोई लिंक नहीं कर रहा है ठीक है अब चलते हैं आगे अब आगे के क्वेश्चन में देखे ये अच्छा क्वेश्चन है अब देखो इसमें ये YouTube मैनोमीटर दे रखा है और डिफरेंट तीनों जगह पे लिक्विड अलग अलग है सबकी डेंसिटी अलग अलग है अब इसमें क्या बताना है A पे और B पे प्रेशर का डिफरेंस बताना है देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ सॉरी प्रेशर का नहीं ये हेड का डिफरेंस बताना है अब देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे देखो इस जगह पे प्रेशर देखू मैंने मान लिया यहाँ पे प्रेशर है पी ए जो मैंने ये लिखा है ठीक है अब देखिए यहां से लेके यहां तक की हाइट आपको ये गिवन है एच वन फ्लूड की जो डेंसिटी है वो है रो वन तो यहां पे प्रेशर इस जगह पे प्रेशर कितना हो जाएगा देखो नीचे जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा ये प्लस वाला ठीक है तो यहां नीचे जाएंगे प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा रो वन जी एच वन जो मैंने यहां पर लिख रखा है विद साइन ठीक है प्लस नीचे जाने पर प्लस लेते हैं अब देखिये इस एक और चीज यहाँ से ये समझिए आप जब हमारा फ्लूड सेम है और दूसरे मैनोमीटर में आप देखो यहाँ पे जो प्रेशर यहाँ होगा जो प्रेशर यहाँ होगा 
वही प्रेशर सेम यहाँ होगा क्योंकि हमारा फ्लूड यहाँ पे और यहाँ दोनों जगह पे सेम है तो प्रेशर भी हमारा सेम होगा ठीक है सेम लेवल पे सेम प्रेशर क्योंकि हमारा प्रेशर जो डिपेंड करता है वो एच पे डिपेंड करता है डेप्थ पे ठीक है अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट का कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये तो पॉजिटिव चला गया ये नेगेटिव चला गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकते हैं स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को ठीक है अब यहाँ से यहाँ देखो ऊपर जाने के लिए हम क्या लेंगे साइन नेगेटिव और इसकी डेंसिटी क्या है रो टू और हाइट क्या है एच तो यहाँ से रो टू एच जी एच टू हो जाएगा ठीक है अब यहाँ यहाँ तक हम आ चुके हैं अब यहाँ से ऊपर जाएंगे हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या यहाँ इसकी इसकी डेंसिटी है आपकी रो थ्री और हाइट और हाइट है एस थ्री तो देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन के साथ रो थ्री जी एस थ्री ठीक है अब यहाँ पे अपना प्रेशर हो गया माइनस पीवी इज इक्वल टू जीरो इक्विलियम की कंडीशन लगा दी ठीक है अब इसके बाद अब देखिए अब देखिए इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया है पी ए माइनस पी वी ठीक है इज इक्वल टू मैंने इनको अरेंज किया है और अरेंज करने के बाद मैंने क्या किया है यहाँ पे रो जी से डिवाइड कर दिया रो जी से डिवाइड करूंगा तो जी जी सब में कट जाएगा रो रो से डिवाइड हो जाएगा ठीक है अब ये रो थ्री वाई रो मतलब रो ऑफ फ्लूड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड ये क्या होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है तो यहाँ पे मैंने इन सब के स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ लिख दिया अब देखिए यही आपका आंसर हो गया अब आप इसमें ऑप्शन में मैच कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं आप ऑप्शन में मैच करें ये आपका ए आंसर के साथ मैच कर जाएगा ठीक है तो इसका आंसर हो गया ए ये एक अच्छा क्वेश्चन था चले दोस्तों अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन ठीक है देखिये यहाँ पे पूछा गया है ए पे प्रेशर कितना होगा ठीक है अब देखिए इस ये एयर है यहाँ पे भी एयर है यहाँ पे वाटर दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कॉमन सेंस से आप यूज कर सकते हैं मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको सेम फ्लूड सेम लेवल पे सेम फ्लूड सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा ठीक है जो यहाँ ए पे होगा वही यहाँ पे होगा ठीक है और ये यहाँ से ऊपर देख रहे हैं आप यहाँ से ये वाला पोर्शन आप देखो ये यहाँ से खुला हुआ है हमें अगर इस पॉइंट पे प्रेशर पता चल जाए तो हम इस पॉइंट का बता सकते हैं तो देखो यहाँ पे एयर है और ऊपर से ओपन है तो ऊपर से एयर एटमोस्फेरिक एयर जा रही होगी तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा हमारा वो क्या होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा ठीक है अब एटमोस्फेरिक क्या प्रेशर होगा यहाँ पे आप आंसर देखें और मैंने आपको ये वैल्यू आपको लास्ट वीडियो में दिखाई हुई थी और इसी के साथ कई वैल्यूज मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी हुई थी याद करने के लिए तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा टेन मीटर ऑफ वाटर एफ ठीक है अब इससे ये सारे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इस टॉपिक से अब कुछ मुझे लगता नहीं इस टॉपिक से कुछ और बाहर से पूछा जाएगा जो भी कुछ पूछा जाएगा वो इसी टॉपिक से कवर कर लिया जाएगा तो दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और जल्दी ही एक और नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो